Na moja kwa moja kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC Hujambo. Karibu kwenye darubini ya Channel 1 tazamaji leo ikiwa tarehe 18 mwezi wa saba mwaka 2022 ambapo mtazamaji tunaendelea kukuletea picha za moja kwa moja mbashara kabisa kutoka kule Oregon ambapo kufikia sasa mtazamaji mbio za marathoni zimeweza kukamilika mbio za zaidi ya kilomita 42 na vile vile mtazamaji tutaendelea kukuletea mengi lakini kwa sasa tupate vidokezo. Kampeni za uchaguzi mkuu za shikakasi Ruto akiahidi fadhili kwa wenye biashara endapo atachaguliwa kuwa rais. Kenya na ushirishini za tia saini ni kataba kumi ya kuimarisha usiano wa jadi baina yao. Na IBC yagiza kukubali hati za Ruben Kigame za kuwa ni rais songo akitafuta haki kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Na mtazamaji sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kamilifu jina langu Sarafi Narobi mwenzangu ishara ni Lucy Maura na kumka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook YouTube na Twitter at KBC Channel 1 na at Sarafin underscore Robi. Tukianza ni kwa Kenya na ushelisheli zimetia saini mikataba kumi ya kuimarisha uhusiano baina yao ulodumu tangu jadi. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa ushelisheli Wavel Ramakalwan walishuhudia kutiwa saini kwa mikataba hiyo katika kasri ya Victoria kwenye kisiwa hicho cha Bahari Hindi. Rais Uhuru Kenyatta aliungana na Rais wa Shilishili Wavel Ramkalawan katika ikulu ya Victoria kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Asante sana. How are you all? The president and I had fruitful discussions that centered on a number of matters of mutual interest to our two countries and citizens and which I believe will go a long long way to solidifying the bilateral relations that Kenya and Seychelles enjoy we reminded ourselves of the bonds of history and personal friendship that unite our two peoples Seychellois and Kenyans have known each other like forever We reaffirmed the long-standing multifaceted partnership between Seychelles and Kenya. Miongoni mwa mikataba iliyotiwa sahihi ni ushirikiano wa NGZ mbili hasa katika sekta ya uchumi wa baharini inayolenga kukuza na kuimarisha ubadilishanaji wa ujuzi katika maswala ya uongozi wa sekta hiyo pamoja na ile ya uvuvi. We all know that Seychelles is a leading champion of the blue economy and we have in that regard agreed to strengthen our collaboration in protecting but also in ensuring sustainable utilization of our ocean resources for the benefit of our two nations and our two peoples aidha viongozi hao walitia saini mkataba wa maelewano wa ushirikiano katika masuala ya amani usalama na utekelezaji sheria na pia masuala ya baharini Rais Kenyatta amesema wameazimia na mwenyeji wake Rais Ramkalawan kushirikiana zaidi kwa maswala ya amani na usalama hususan wa baharini. Vile vile Rais amepongeza kamati ya pamoja ushirikiano ya nzizo mbili kwa kutayarisha mikataba iliyotiwa saini. Rais Ramkalawan alielezea shukrani kwa serikali ya Kenya kwa kuendelea kusaidia ukuaji wa kijamii na kiuchumi wa ushelisheli. I have expressed my gratitude to President Kenyatta for the assistance provided by the 50 Kenyan health care workers who were recruited by the Ministry of Health in March 2020 following the outbreak of the COVID-19 pandemic. I have reiterated my appreciation to him for the contribution of Kenyan teachers to our education system. 
Mikataba mingine ya pande mbili zilizotiwa saini ni pamoja na mkataba wa ushirikiano katika ulinzi na mwingine wa kusaidia kisheria katika kukabiliana na mwalifu na pia mkataba melewano kuhusu ustawi wa sekta ya utalii, ufugaji na vyama vya ushirika. Mikataba ya maelewano ilitiwa saini katika nyanja za michezo na uboreshaji wa ushirikiano katika usawa wa kijinsia na kuwapa wanawake uwezo wa kiuchumi. Frederick Mwoki Darubini na barabara kabisa mtazamaji sasa tuendelee huko mahakamani ambapo mahakama kuu imeiagiza tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka kumuidhinisha Ruben Kigame wa chama cha Eagles National Alliance kuwa ni rais kwenye uchaguzi wa mwezi ujao akitoa ama akitoa uamuzi huo jaji Anthony Morima hata hivyo alisita kutoa maagizo ya kuorodheshwa kwa Kigame kwenye orodha ya waniaji akisema kufanya hivyo ni kukiuka majukumu ya mahakama kwa taarifa hii na nyingine ni kwenye mseto wa habari zetu za akamani Ni afueni kumuoniaji urais wa chama cha Eagles National Alliance Ruben Kigame baada ya mahakama kuiagiza tume ya IBC kumruhusu kuwasilisha stakabadhi zake za uidhinishaji Kigame aliwasilisha kesi mahakamani baada ya kamati ya kusulisha mizozo ya tume ya IBC kutupilia mbali rufaa yake ambapo alidai kubaguliwa baada ya kufungiwa nje ya kinyanganyiro cha urais. Kwenye uamuzi wa mahakama, Jaji Anthony Murima hata hivyo alitupilia mbali ombi la Kigame la kujumuisha kwenye orodha ya waniaji wa urais akisema mahakama haina mamlaka ya kufanya hivyo. Haya yamewadia wakati wakili wa tume ya IBC Moses Kipkogei akiambia mahakama kwamba tayari tume hiyo imechapisha karatasi za uchaguzi wa urais. Kwingineko aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbovi Sonko amewasilisha kesi kwenye mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki akiitaka kutoa maagizo ya kupinga uamuzi wa mahakama ya juu uliodumisha kubanduliwa kwake akisema haki zake zilikiukiwa na kwamba utaratibu wa mahakama haukuzingatiwa Sonko pia anataka jaji mkuu Martha Kome ajiondoe kutoka kesi hiyo akisema kabla ya mahakama ya juu kutoa uamuzi wake jaji huyo alikuwa ametoa maoni hadharani kuhusiana na swala hilo akisema Sonko hakustahili kuwania wadhifa wa umma. Kwingineko, rufaa iliyopinga stakabadhi za kimasomo za mwaniaji ugavana katika kaunti ya Machakos wa Vinyandeti imetupuliwa mbali. Hii ni baada ya walazamishi kushindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha na thibitisho kutolewa kwamba Wavinya alikuwa na vieti vilivyohitajika kutoka chuo kikuu cha South London. Kwa kuhitimisha taarifa zetu kutoka mahakamani aliyekuwa afisa mkuu wa fedha katika kaunti ya Nairobi Jimmy Kiamba katibu wa kaunti Lilian Ndegwa na washukiwa wengine watatakiwa kujibu mashtaka ya ufisadi makosa hayo ni pamoja na njama ya kutekeleza uhalifu uliosababisha kutoweka kwa shilingi milioni saba nukta tisa kumiliki mali ya umma na utumizi mbaya wa afisi Abdulkhair Mohamed Darubini na mshukran sana Mohamed. Sasa mtazamaji kwenye sekta ya elimu, yuko waziri wa elimu George Magoha amekariri kuwa ataendelea kuzindua na kukagua madarasa ya mtaalamu mpya wa elimu kote nchini. Wizara hiyo imeshtumiwa kutokana na shughuli ya kufuatilia ama kufuatilia mradi wa ujenzi wa madarasa ya mtaalamu mpya wa elimu huku baadhi ya watu wakidai kuwa shughuli hiyo imesababisha ufujaji wa pesa. Magoha hata hivyo amesema uamuzi wake wa kufuatilia ujenzi wa madarasa hayo unatokana na haja ya kutoa ripoti za kuaminika kuhusu mradi huo. Waziri Magoha ambaye alikuwa akiongea katika shule ya upili ya wasichana ya Tanya mjini Thika kaunti ya Kiambu alisisitiza kuwa uamuzi wake wa kufuatilia ujenzi wa madarasa ya mtaala mpya wa elimu unalenga kuhakikisha kuwa ripoti kuhusu mradi huo ni za kuaminika. Magoha amesema hayuko tayari kutuhumiwa kwa kutumia pesa kwa miradi isiyotekelezwa. I must make sure that I am not given reports that cannot be verified. It is so much better to go to jail because you went to inspect something that is there that cannot be carried instead of being pressed for or being accused for spending money that was spent for something that is not there 
Wakati huo huo waziri ametangaza kuwa serikali imetoa shilingi milioni 16.9 za wanafunzi kote nchini kwa muhula wa pili wa mwaka wa masomo wa 2022. Akiwashukuru walimu wakuu waliovumilia wanafunzi ambao hawajaweza kulipa karo kwa wakati ufao kutokana na hali ngumu ya kiuchumi iliyotokana na janga la COVID-19, Magoha aliwakosoa wazazi ambao wamekuwa wakitumia pesa za shule kwa shughuli nyingine akisema wizara yake itakabiliana nao so as we prepare to deal with those parents can i just encourage my teachers to ensure that no poor child is sent home it would be unjust and to say the truth criminal send a poor child home because it's like you are saying that child should not come back to school and yet uh, our mantra is that every child must go to school Kuhusu mtaala mpya wa elimu, waziri amehakikishia taifa kuwa kutakuwa na mpito bila tatizo, akisema mfumo mpya wa elimu utawabadilisha wanafunzi humu nchini kwa kuhakikisha wanahitimu na ujuzi unaoweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto ibuka katika sekta ya ajira. We intend to pronounce ourselves very clearly on how our children are going to, trans, uh, to move from grade 6 to 7 what they have to do and uh, perhaps the most important thing is that all the registered secondary schools both public and private shall be available for them to choose Beatrice Gatonyenge teach Darubini Naam na kwenye ulingo wa siasa mtazamaji ni kuwa zikiwa zimesalia siku moja kabla uchaguzi mkuu baadhi ya wanasiasa wametoa wito kwa uvumilivu wa kisiasa huku msimu wa kampeni ukipamba moto wagombea wa chama cha Vibrant Democratic na kile cha UDA kutoka Mombasa wamesema maisha yao yamo hatarini baada ya kushambuliwa na watu sojulikana wakati wa kampeni zao haya najiri huku mgombea wa uwakilishi wodi huko Mumias akiendelea kutibu majeraha aliyopata baada ya kudai kushambuliwa na watu wasojulikana jana jioni e, kuna vile yeye anajua ni kitu gani anataka kunimaliza mimi na yeye anatengeza propaganda mapema na jana ushahidi umeonyesha kila kitu kwamba yeye ndio wako na nia na yeye ndio wako na mabunduki ambao wataka kutumaliza sisi na hii kitu ningekuwa naongea tu hivi hakuna ushahidi ingekuwa ni shida lakini CCTV zote niko nazo na zimeonesha vile wa kitendo cha unyama ambacho wamefanya jana baada kuacha magumu tukasema tuweke posta sasa wanaenda kuzimua posta zetu wanaenda kubandika zile sura zake juu ya posta yetu tuambia tume ya uchaguzi tuambia idara ya polisi hakikisheni kuna siasa ambazo zina haki na usawa kasasa za usalama zianze kuchukua hatuani na wakamuacha raka sasa za usalama zichukue haraka hatua za kisheria kuhakikisha hawa watu wanaozua vurugu wameshikwa na kutiwa mbaroni mara moja na mimi nataka kutoa onyo kwa aspirant wote kutoa poste ya mwenzako na kuweka yako it's a criminal offense wewe tafuta mahali kama ameweka kwa ukuta wewe weka yako kwa kwa miti but usitoe Na mtazamaji tukisalia bado kwenye siasa ni kwa naibu rais William Ruto. Amesema atawalinda na kuwapa uwezo wa fanyabiashara iwapo atachaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu mwezi ujao. Akiongea ama akiongoza kampeni za muungano wa Kenya kwanza katika maeneo ya Gikomba, Kamkunji, Sli na Jogoro jijini Nairobi, Ruto amesema jambo la kwanza atakalolipa kipaumbele ni kufufua uchumi na kupunguza gharama ya maisha. Kikosi cha Kenya Kwanza leo kilikuwa katika kaunti ya Nairobi kwa rai wapiga kura kuunga mkono muungano huo. Economy yetu, uchumi wetu wa serikali wa UDA tunaanza na bottom up. Mimi ni kuwaomba hawa wananchi wetu tarehe tisa mwezi wa nane waamke mapema, watupigie kura, alafu sisi tubaki pale tuchunge hiyo kura. Kikosi hicho kilizuru maeneo ya Gikomba, Kamukunji, Isili na Jugorod. Tunaweka bilioni hamsini mwaka huu kwa biashara ya hawa watu wa chini. 
ile mambo ya ma license mingi mingi tumezitoa tutazitoa tukiingia biashara yako itakuwa license moja peke yake Naibu Rais William Ruto akihutubia wafanyabiashara katika masoko ya Kamkunji na Gikomba alisema atalinda kila biashara iwapo atachaguliwa kuwa rais mwezi ujao. Naibu Rais ambaye aliandamana na baadhi ya wagombeaji wa viti vya kisiasa wa chama cha UDA alipuzilia mbali ripoti za kura za maoni ambazo zinaashiria kuwa wapinzani wake wanaongoza. Opinion poll itakuwa tarehe tisa in the next 20 days. Tumesema tunapunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya mbolea kutoka shilingi elfu sita mpaka shilingi elfu mbili ndio tuwezeshe kila mkulima azalishe chakula ya kutosha chakula ifike sokoni kwa bei nafuu viongozi hao wa muungano wa Kenya Kwanza aidha wamepuzilia mbali ripoti kuwa muungano huo umegawanyika hasla na timu yake tuko kitu kimoja na mimi nilikuwa nimeenda kule kwa niaba yetu sisi wote Muungano huo ulipigia debe mfumo wa kuwapa uwezo wa Kenya wa tabaka la chini Katika kipindi cha lala salama viongozi wa muungano wa Kenya kwanza wa mwaahidi wanabiashara na wa Kenya kwa jumla uongozi bora na uchumi wa manufaa kwa kila mkenya Irene Mchuma Odem Darubini katika kaunti ya Nairobi na mshukran sana Irene Mchuma Odim kwa taslifu hiyo mtazamaji tunachukua mapumziko mafupi sana tunarejea na taarifa zaidi usiende mbali Hey Ali I had you escaped from the Al Shabab how did you end up there Well a friend of mine Juma promised me that I could get a good job. And since I was jobless I thought why not? So one day I met a contact who organized for my transport and upon arrival he took me to my new place of work. But as we went I realized I something was wrong. Where exactly are the offices? Don't worry about that. You will soon find out. Next thing I knew I was apparently recruited to fight for Al Shabab. Something I was not prepared for. It was evil. After a few days I couldn't take it anymore. This is not what I signed up for. Ah, manze, me I just decided to run away. And that's when you came here to the youth center, eh? Yes, they helped me to overcome the trauma. I was granted amnesty and then cancelled by NCTC. Now, I work here as a volunteer to help others just like me. This message is brought to you by the National Counterterrorism Center, Kenya. I'm the photographer of Blackmail. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day just like you. Camilo did own some stocks. My son bought the shares of stocks that you sold to Monroy, and so that means Paulina not only owns the stocks of Camilo, she will also have my shares as well. Exactly, this is an emergency. Don't you get it? I haven't been able to stop thinking of him. I'm going to sign whatever your attorney asks me to, but on one condition. That my sister was expecting a child that was not Camilo's and was an accomplice for them to fool all of us, Dad. Ah, I hate you. Sweetheart. What the hell are you? Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji unaendelea kutazama darubini ya Channel 1 kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1 na Sarafin Robi na tayari naona jumbe zenu na muona Manu Edu Angila anasema anatazama kutoka Bondo na 
uh, sehemu nyingine Oyando Wickliff pia anasema anatazama kutoka Kisi Steve Omasha anasema anatazama RFM RFM anasema anatazama na mjomba wake Martin Ocheng na vile vile Karia Steve ametoa maoni yake kuhusiana na taarifa zetu tukiendelea hapa studio ni mtazamaji ni kuwa wa Kenya wamehimizwa kuunga mkono wanawake wanaowania nyadhifa mbalimbali katika ngazi za kaunti na kitaifa afisa mkuu wa shirika la Eco Network Africa Jennifer Riria alisema wanawake wana uwezo wa kuleta mabadiliko katika uongozi kwa kuhakikisha usawa wakati wa kushughulikia masala ya kitaifa Akiongea huko Nakuru baada ya kukutana na zaidi ya wawaniaji tatu wa kike kutoka vyama mbalimbali mbali vya kisiasa chini ya kauli mbiu ya chagua mama Afisa mkuu mtendaji wa shirika la ENA Jennifer Riria alitoa wito kwa wapiga kura kuwachagua wanawake. Women are one. And women will win the war when they walk together. Huku akipongeza na tatu ya sasa wawakilishi wa wanawake katika bunge la taifa. Riria alisema kuwa wawakilishi wa thuluthi mbili ya wanawake bado ni changamoto kubwa iwapo wanawake hawatajitokeza kuania nyadhifa za uchaguzi. Women must get out there and they must be helped to do what they have to do. That is to campaign and win. Kamishi na kaunti ya Nakuru Mbui Mwenda alipongeza kazi inayofanywa na wanawake walio katika maeneo ya mashinani. If we can do that I think we will not even be requiring to go to court to force the gender issue in all positions of leadership. Shirika la Eco Network Africa kwa ushirikiano na shirika la Democracy Trust Fund na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake pia linaendeleza mkakati wa chagua amani ambao unahimiza kufanywa kwa uchaguzi wa amani. Ruth Wamboi Darubini na mkwinginiko mtazamaji ni kwa kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kimeshuka kutoka asilimia 4.3 hadi asilimia 3.8 baada ya visa nane vipya kudhibitishwa humo nchini kutokana na sampuli 1511 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita jumla ya visa vilivyodhibitishwa kufikia sasa ni laki tatu, elfu, teletina, sita, mia, saba, tisina, nane. wizara ya afya imesema hakuna kifo kilichoripotiwa kutokana na ugonjwa huo na idadi ya vifo inasalia kuwa 5568. Kufikia sasa jumla ya dozi milioni 19 zimetolewa kote nchini. Takwimu kutoka chuo cha John Hopkins zinaonyesha kwamba zaidi ya visa milioni 562 vya maambukizi ya ugonjwa huo vimedhibitishwa duniani ambapo zaidi ya watu milioni 6.3 wameaga tangu kuzuka kwa janga hilo. Na mtazamaji na sasa kwenye makala yetu speciali ambayo huwa tunakuletea kila siku ya Jumatatu ni kuwa barabara ya kisasa ya Nairobi Expressway inatarajiwa kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara kuu ya Mombasa pamoja na muda wa kusafiri kutoka eneo la Mlolongo hadi Westlands kwa takriban dakika tano Barabara hiyo ya safu saba ni miongoni mwa miradi mikubwa ya muundo msingi inayotekelezwa na serikali serikali mtazamaji ya Rais Uhuru Kenyatta na imebuni zaidi ya nafasi elfu sita za ajili kunufaisha wanakandarasi wadogo mia mbili mbali na mamia ya wafanyabiashara waliosambaza vyuma, mchanga, simiti na kokoto. Je, wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ameweka kipaumbele swala la ujenzi wa barabara bora tangu mwaka wa 2013. Na wajua kuwa kutokana na uwekezaji huu mwafaka jiji la Nairobi sasa linajivunia barabara ya kisasa ijulikanayo kama Expressway. Barabara ya Nairobi Expressway ilijengwa kwa mfumo wa Public Private Partnership. Ujenzi huu ulitekelezwa kwa muda wa miaka miwili pekee. Barabara ya Expressway jijini Nairobi inaanzia Mlolongo hadi makutano ya James Gishuru na ni kilomita 27. Barabara hii ina sehemu za kuingia na kutoka yani entry and exit points 11 zinazo warahisishia safari wanaoitumia. Gati nazo yani piers zinazoishikilia expressway ambayo wenyeji sasa wanaiita barabara ya gorofa ni gati 639 msingi thabiti. 
Safari ambayo kawaida ingechukua takriban masaa mawili, sasa inachukua dakika tano tu katika barabara ya Nairobi Expressway. Mbali na kuokoa muda, barabara ya Expressway inawapa wanaoitumia nafasi ya kufurahia mandhari ya kuvutia ya jiji la Nairobi. Kwa mara ya kwanza kabisa, Kenya iliandaa mbio za Nairobi City Marathon au ukipenda uhuru classic zilizofanyika kwenye barabara hii ya Expressway. Kwa hakika, barabara ya Nairobi Expressway ni hazina kubwa kwa taifa la Kenya inayotarajiwa kuinua uchumi wa nchi hii kwa njia mbalimbali. Uwekezaji huu uliofanywa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta unazidi kuimarisha nafasi ya Kenya kama taifa linaloshuhudia maendeleo tofauti kutokana na muundo msingi bora. Sasa, wajua. Na msafi kabisa. Kangenia kwa mtazamaji ni kwa makundi ya kujitegemea thamani na tatu kutoka eneo bunge la Kirinyaga ya Kati yatafaidika kutokana na mikopo ya shilingi milioni tisa kutoka hazina ya uwezo. Mbunge wa eneo hilo Muneno wa Mbugu alisema mikopo hiyo itakuwa ya riba na fuu. Kwingineko kwa mama na mwanae wameponea kifo baada ya gari lao kubingiria bondeni katika eneo la Luanda County ya Vihiga. Taarifa hizi ni kwenye msitu wa taarifa zetu za county. Wambogo alitoa wito kwa serikali kuongeza pesa zinazotolewa kama mikopo ya hazina ya uwezo akisema makundi yanayohitaji fedha hizo yameongezeka. Waliofaidika pia waliitaka serikali kuongeza fedha hizo ili kuwanufaisha watu wengi zaidi. Niko na shukran eh, kwa serikali na nanajua hii ndio watu wa Kenya wanataka hata kama tunafanya siasa ama tunafanya nini tukumbuke lazima tuendelee kufanya kazi. Kwingineko ni bahati ya mtende kwa mama na mwanae waliwepuka mauti kwa tundu la sindano baada ya gari lao kubingiria kwa mara kadha katika eneo la Luanda, kaunti ya Vihiga. Walioshuhudia walisema kijana huyo alikuwa akimfundisha mamaye kuendesha gari wakati aliposhindwa kulidhibiti. Nalo shirika la utafiti wa misitu kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya serikali ya uhifadhi mazingira limezindua kampeni ya kuhifadhi miti ya kiasili. Shirika hilo limesema litashirikiana na taasisi za masomo kuhamasisha wanafunzi kuhusu umuhimu wa mazingira safi. The future of our country, the future of our nation is the children. We want the children to grow up knowing and appreciating the value of trees. They are medicinal first of all. They, I mean some of them are medicinal, some of them are fruits, but some of them help contain uh, they help hold carbon so much so much better. Mushowe Gavana wa kaunti ya Transoia Patrick Ayemba ameitaka serikali ijayo ya kaunti kutilia maanani ukamilishaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari imeanzishwa. Ayemba alisema serikali hiyo itakabiliwa na kibarua cha kutoa ardhi ya umma iliyonyakuliwa mjini Kitale. When we came in tuliza wenzetu wa public works wakatuchorea kitu kawapea pesa mpango ukaharibika hata wakashitakiwa. Edwin Austin Darubini na mtazamaji bado tunazo taarifa nyingi ambazo tumekuandalia pamoja na zile za biashara na sporti ambazo takuna letewa na Timothy Kipnusu lakini kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi sana tunarejea na taarifa hizo I'd like to officially welcome you to the coolest club in the 254. In other words, this is the best way to Generation inakuja ni sisi tuna lead inch. Justina Wangui wa Mai, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja 1 Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigadi Gashagwa, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party, Battle of the Deputies, the Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m.
na mtazamaji karibu tena. Tukiendelea ni kwa Kenya leo ilijiunga na nchi nyingine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya Nelson Mandela. Akiongea kwenye sherehe hiyo iliyoandaliwa katika shule ya msingi ya Cheleta jijini Nairobi, balozi wa Afrika Kusini humo nchini ambaye ni Mahlangu alitoa wito wa kuendeleza ushirikiano baina ya Kenya na Afrika Kusini hususan katika kuimarisha mfumo wa elimu ili kuhakikisha mataifa hayo mawili yanatoa viongozi wenye maono na wanaaminika kuleta mabadiliko katika jamii. Timothy Kipnus na habari zaidi Shughuli ya usafi katika shule ya msingi ya Cheleta kuadhimisha siku ya kimataifa ya Nelson Mandela Balozi wa Afrika Kusini Muniwa Muhalangu aliyeongoza shughuli hiyo alitaja elimu kama kisawazishi huku akitoa wito kwa nchi za Kenya na Afrika Kusini kubuni mikakati itakayoimarisha viwango vya elimu If we are educated we can be able to solve the challenges of the world Malangu alihimiza nchi hizo mbili kuiga uongozi wa Mandela kwa kukumbatia ubinadamu na kukabiliana na ubaguzi wa rangi and he was committed that one day the world should see the day of the light in terms of having democracy in terms of having social justice in terms of equality Mwalimu mkuu wa shule hiyo Mary Kimani alisisitiza kuhusu muhimu wa elimu katika kubadilisha jamii. Aidha wazazi pia waliimizwa kutosahau jukumu lao la kuwa mfano bora kwa wanao. You have a child, you are a parent for life. You ha- we have a responsibility to ensure that we bring up children that will outlive us, children that will outlive our values. Alisifia mfumo mpya wa elimu akisema umesaidia wanafunzi kutambua talanta zao CBC is the best thing that has ever happened uh, to the Kenyan system of education for a while we lost skills we lost talents we only pumped information into the children when you are working hard people are going just to love you your cleanliness tarehe 18 Julai ambayo ni siku ya kuzaliwa ya marehemu Nelson Mandela Ilitangazwa na umoja wa mataifa kuwa siku ya kimataifa ya Nelson Mandela mnamo mwaka mbili na kumi. Siku hii inatambua na kumpa sifa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini kutokana na kujitolea kwake kupigania haki za kibin Adam na kusuluhisha mizozo. Kaulimbiu ya mwaka huu ni fanya kile utaweza ukitumia kile ulichonacho. Timothy Kipnosu Darubini. Na mtazamaji sasa karibu kwenye safu ya biashara. Idadi ya wanafunzi wanaoshabikia elimu ya vyuo vya kiufundi kuliko vyuo vikuu imeongezeka kwa zaidi ya asilimia msini. Katibu wa elimu ya kiufundi Margaret Mwakima amesema wanafunzi wengi wanapendelea taasisi za kiufundi kwa sababu zinawapa kozi zinazoambatana na ajira. Mwaka uliopita wanafunzi 6617 waliamua kujiunga na taasisi za kiufundi licha ya kuhitimu kujiunga na vyuo vikuu. Idadi hiyo ni sawia na ongezeko la asilimia sitini kila mwaka. Wizara ya elimu imesema wanafunzi 5278 zaidi wameamua kujiunga na taasisi za kiufundi mwaka huu licha ya kuhitimu kujiunga na vyuo vikuu na kufikisha takriban 2021 idadi ya wanafunzi wanaofanya kozi za kiufundi baada ya kupata alama ya C+. Wizara ya elimu ya kiufundi imesema ongezeko la idadi ya wanafunzi wanaopendelea kozi za kiufundi kuliko zile za vyuo vikuu linatokana na uhaba wa nafasi za ajira huku wanafunzi wengi wakipendelea kufanya kozi za kiufundi ili kuweza kujiajiri wenyewe. Our focus is to provide uh, these competencies, these skills that can ensure our country is industrialized that can ensure our country gets to a manufacturing economy. Remember our vision is uh, you know uh, vision 2030 is to uh, elevate our level of economic development from you know um uh, at least developed country to a certain level of uh, medium mid economic level. Uhandisi wa kielektroniki, teknolojia ya utengenezaji wa nguo na kozi za sekta ya hoteli ni miongoni mwa kozi maarufu katika taasisi za kiufundi. Automotive engineering as well as um, beauty and hair therapy those are becoming very popular 
ongezeko la wanafunzi wanaojiunga na taasisi hizo za kiufundi limesababisha pengo la ufadhili la shilingi bilioni tano huku idara ya elimu ya kiufundi ikitoa wito wa mgao zaidi wa bajeti in this financial year we only managed to provide capitation for the first three quarters because the numbers had bulged vis-a-vis uh, -vis our um, uh, projection Serikali imetenga shilingi bilioni sitini ili kuweka vifaa na kukuza muundo msingi katika taasisi za kiufundi kuanzia mwaka 2013 na mtukisalia kwenye biashara mtazamaji ni kwa benki ya equity imetenga shilingi bilioni mbili kupiga jeki ufufuzi wa sekta ya chakula na kilimo pamoja na zile za utengenezaji bidhaa barani Afrika. Hazina hiyo itafadhili sekta za biashara na wekezaji kijamii afya na uhifadhi wa mazingira. Benki hiyo imetia saini mkataba na kamati kuu ya biashara huria barani Afrika katika juhudi za kuimarisha ufufuzi wa uchumi katika sekta ya binafsi. Kwa sasa bara Afrika huchangia asilimia mbili pekee ya biashara ulimwenguni huku ikiuza asilimia saba ya bidhaa zake ikilinganishwa na asilimia hamsini na tisa ya bara Asia na asilimia sitini na nane ya bara Ulaya. Mwaka jana mataifa hamsini na tano yalifungua masoko yao kupitia mkataba wa biashara huria barani Afrika ambalo ndilo eneo kubwa zaidi la biashara huru ulimwenguni. Mkataba huo unawaunganisha takriban watu bilioni moja nukta tatu na pato jumla la dola trilioni tatu nukta nne. Wakati wa mkutano wa arobaini na kwanza wa baraza kuu la muungano wa Afrika nchini Zambia, Benki ya Equity ilitia saini makubaliano na kamati kuu ya eneo hilo kwa lengo la kuimarisha utongamano wa kiuchumi kupitia utekelezaji wa azimio la mkataba huo al maarufu AFCFTA na sekta ya kibinafsi barani Afrika. Madhumuni ya mkataba huo ni kuharakisha ufufuzi wa uchumi barani Afrika kufuatia athari za janga la COVID. So we are building or proposing to build back better with a single purpose of creating one Africa, one African people and one African market. And the market is the enabler and facilitator of our ideals as a people. Makubaliano hayo yamejikita kwenye nguzo sita kwa lengo la kuongoza mageuzi ya kiuchumi barani Afrika yanayotegemea malighafi na ambayo yatapiga jeki uzalishaji na kuunganisha masoko ya barani humu na yale ya mabara mengine. Benki hiyo imetenga shilingi bilioni mbili kubuni hazina ya kufadhili sekta muhimu na hivyo kuimarisha biashara barani humo an expression of an aligned vision and aligned objectives for what our continent should be doing public sector and private sector i link them to the form of value chains which will finance together with the development banks and big uh, investment uh, projects and in the process ensure that wealth is fairly and equitably distributed zaidi ya biashara ndogo na za kadri milioni tano zinaweza kupata mikopo ili kujiinua bali na kubuniwa kwa huduma zaidi za utoaji mikopo kwa sekta ya binafsi ambapo asilimia thelathini itatolewa kwa sekta ya kilimo asilimia kumi na tano kwa sekta ya utengenezaji bidhaa na asilimia sitini na tano kwa biashara ndogo na za kadri Wajasiria mali wa biashara ndogo na za kadri wale wa kike na vijana watapewa kipaumbele kwenye ufadhili huo Kwingine kwa ni kwa uhaba wa masomo wa vitendo shuleni na dhana isofaa zimetajwa kuwa masala yanayochangia zaidi idadi ndogo ya wanafunzi wanaochagua masomo yanayohusiana na sayansi katika kiwango cha chuo kikuu. Wasomi wamesema hali hii inatia wasiwasi na inahitaji kushughulikiwa. <laughs> Akiongea wakati wa warsha katika shule ya upili ya wasichana Igunga, Daktari Rapando Aku ambaye ni mhadhiri wa somo la fizia katika chuo kikuu cha Masinda Muliro, alisikitika kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi wanaochagua kozi zinazohusiana na sayansi katika chuo hicho. Unless we have enhancement programs and workshops and conferences of this nature whereby we address the issue of uh, poor performance in science and mathematics at high school level. We will have a big problem later and this problem will be generational. 
Daktari Philip Muyunzu ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu hicho aliongeza kuwa washa hiyo iliyojumuisha shule kumi za kaunti ya Kakamega ilifanywa ili kubadilisha dhana ya walimu na wanafunzi na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosomea kozi hizo. We want teachers to start setting exams together. That is one of the methods we want to to implement today and train them on how to set quality exams using us as teachers not me as a teacher. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Igunga Recho wa Mukale alikariri kuwa tatizo hilo huanza vio vikuu ambapo asilimia themanini ya masomo ni ya nadharia huku asilimia ishirini akiwa ya vitendo na ametoa wito kwa tume ya kuajiri walimu TSC kuanzisha mipango ya kuwawezesha walimu kufunza masomo ya vitendo Most of the teachers you'll find they have a lot of mastery of content but when it comes to passing that information to the learner it is a big challenge and if science as if you teach them theoretically the learner suffers these are practical oriented subjects they need demonstration before the content is passed to the learner Nikiripotia Darubini jina langu Daniel Mugo Shukran Mugo. Kwingine kwa ni kwa kampuni ya Old Mutual inatumai kuwa bima kuhusu magonjwa sugu ambayo awali haikuwa imejumuishwa kwenye bima ya kawaida ya matibabu itasaidia kushawishi watu wengi zaidi kuchukua bima ya matibabu. Afisa mkuu wa masuala ya wateja kwenye kampuni ya Old Mutual Ken Omami amesema bima hiyo mpya inalenga kuwapunguzia wateja mizigo ya kutafuta ufadhili mbadala kugharamia matibabu ya magonjwa sugu kama vile michango au uuzaji mali. Takwimu kutoka chama cha matibabu hapa nchini zinaashiria kuwa kwa kila shilingi mia moja zinazotumiwa kugharamia huduma za matibabu hapa nchini shilingi 30 zinatolewa mfukoni la sivyo mtu hawezi kupata huduma ya matibabu anayohitaji hii ni kwa sababu wagonjwa wengi hawana bima za matibabu hali inayowalazimu kutafuta mbinu mbadala za ufadhili kama vile michango au uzaji wa mali When a person is diagnosed with a critical illness there is a lump sum that is available for this person to seek medical treatment Hali hii imesababisha kampuni ya Old Mutual Business kuzindua bima ya matibabu ya kiwango cha juu ambayo inajumuisha manufaa ya bima ya wagonjwa sugu Kwingineko kampuni ya safari imeandaa kongamano la siku mbili linalowaleta pamoja wabunifu tatu kutoka kwa biashara zote sekta kubwa na serikali katika sekta ya uhandisi wa programu ili kufanya utafiti wa hivi punde na kuchochea ubunifu ili kushughulikia changamoto za siku zijazo za Kenya We want to be and we are actually a technology company a purpose led technology company And that's why we are bringing the community of like-minded technology thinkers, software engineers to start driving that conversation. Konga mano hilo linaandaliwa ili kujadili teknolojia ibuka na haja ya kukuza talanta ya uhandisi wa programu humu nchini. Uh, we believe we build products that put people back in control of their uh, connected lives and advocate for public policies that improve the health of the internet by creative and creating and promoting interoperable open standard so given this level of power and pervasiveness of these technologies the question then should be does ai help and support and empower or does it exploit and exclude Hatimaye wafanyi biashara ndogo ndogo katika soko la Mwihoko kaunti ya Kiambu wametoa wito wa ujenzi wa kituo cha magari kupakia bidhaa zao Hakuna mahali ya kusimama soko Hakuna soko hakuna stage ya ya, ya angali kusumo kubebea watu sasa ni angali nasimamanga mahali popote na hakuna hakuna kuna shida nyingi sana tunashinda kwa sababu tukikaa hapa tunakaa tunapigana kila wakati na hao wenye jima prot wanasema tunawafungia kwa hivyo tunasikana sana kwa hivyo tukiona meremano tuwe tuone nini soko mahali tutaweka vitu yetu tutafurahi sana aida wametoa wito kwa serikali kuingilia kati katika ujenzi wa soko la kisasa Beatrice the fastest woman in the world becomes the world champion here in Doha 
The World Athletics Championships is being hosted in Oregon in the United States of America for the first time ever from 15th to 24th of July 2022. An estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential and athletic achievement. Short races are not the only attractions. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh! It's a huge, huge throw! And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So, so close! Don't miss a single glorious moment live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Ni wakati wa kudunda dunda milikiki na kuelekea viwanjani karibu mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngonanga na taarifa kwamba mwanariadha Judith Jeptum Korir wa Homo nchini alijishindia medali ya fedha katika mbio za marathoni jioni hii baada ya kumaliza wa pili katika mbio za kilomita 42 kwenye mashindano ya riadha za dunia jijini Oregon Marekani Korir alikuwa miongoni mwa kundi longoza tangu mwanzo wa mbio hizo lakini aliachwa nyuma katika awamu ya mwisho alikamilisha mbio hizo kwa saa mbili dakika 18 na sekunde 20 sekunde 11 nyuma ya Gotlom Gabrielas ya Ethiopia aliibuka mshindi Na bila shaka kongole kwa wale wanariadha ambao humaweza kupeperusha bendera ya Kenya kangaa kule Marekani Oregon uh, Marekani. Kwingineko ni kwamba bingo wa dunia Konzesla Skipruto anapania kuifadhi taji yake atakapo shiriki kwenye finali za mbio za mita alf tatu kuruka viunzi na kidimbu cha maji kesho wa subui kwenye mashindano ya riadha ya dunia jijini Oregon Marekani. Bingo wa dunia Konsesla Skipruto ananuia kuhifadhi taji yake atakapo shiriki kwenye finali za mbio za mita elfu tatu. Kuruka viunzi na kidimbu cha maji kesho asubuhi kwenye mashindano ya riadha ya dunia jijini Oregon, Marekani. Kipruto alitumia muda wa dakika nane, sekunde moja nukta tatu tano kunya kuwa nishani ya dhahabu jijini Doha, Qatar mwaka elfu mbili kuminatisa. Mwana riadha huyo ambaye alikosa kushiriki kwenye michezo ya olimpiki jijini Tokyo mwaka jana, kutokana na majeraha alifuzu kwa finali hizo, baada ya kumaliza wa pili katika mchujo wa tatu, kwa dakika nane sekunde ishirini nukta moja mbili. Abraham Kibiwot na Leonard Kipkemoi Betts pia watashiriki kwenye mbio hizo. Kibiwot alimaliza katika nafasi ya kumi katika mbio hizo wakati wa michezo ya Olimpiki jijini Tokyo mwaka jana na ananui ya kuboresha matokeo yake baada ya kumaliza wa saba wakati wa mashindano ya awali ya riadha ya dunia huko Doha Qatar. Bet pia alishiriki katika mashindano ya dunia ya Doha lakini alimaliza njia mabano ya medani. Mkenya Faith Kipiegon, Winnie Chebet, Mwingereza Laura Mwia pamoja na Frey Winnie Hailu wa Ethiopia watapamana katika finali ya mbio za mita elfu moja miatano kesho asubuhi. Mbio hizo zitaonyesho kwenye runinga ya KBC Channel 1. Kwingineko ni kwamba wanariadha wanao wakilisha Kenya katika mbio fupi kwenye michezo ya jumuhia ya madola wamesema watafanya kila uwezalo kuandikisha matokeo ya kuridhisha michezo ya jumuhia ya madola. Itandaliwa kuanzia tari 28 mwezi yurai hadi tari 8 mwezi ya gosti na itonesho moja kwa moja na runinga hii ya KBC Channel 1. <laughs> Weissman huere hata shiriki tu katika mbio za mita mianne kuruka viunzi, bali pia hata shiriki mbio za mita mianne kila mwanariadha kwa wanariadha wanne, pamoja na Bonfas Moresa, ambaye anaamini wanaweza kuwa na muda bora wa kuboresha rekodi yao ya Afrika. If we just maybe take off the barriers, cause we expect first time scores, maybe within the, the barriers you can do first time. So what if the barriers are taken away? So you just need to come again with the faster time. Veronica mutuwa atashiriki mbio za mita miane akitumai kufuzu kwenye sufainali. 
Veronica Mutuana wa Ismanwere ni washindi wa medali za shaba za Afrika katika mbio za mtawalia wakati huo huo timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande inanuia kujirejesha hadhi baada ya msimu mgumu inapoelekea jijini Birmingham kwa michezo huku ikilenga kutoa nishani timu hiyo ambayo ilitajwa wiki jana inajivunia wachezaji wenye uzoefu na chipukizi ambao wananuia kufanya vyema ndio tumekuwa na rough performance and uh... Um, looking forward kulingana na time tumepatiwa na new management uh, at least tuna, tuna hope hii time tumepatiwa at least to try make better ndio at least our fans wa wa, wa better at least tulete uh, jina yetu mali imekuwa hatimaye linda useso amerejea kwenye mchezo wa kurusha hama baada ya kutoshiriki kwa miaka saba ambapo anatazamia kuandikisha matokeo mema Mchezaji huyo wenye makazi yake nchini Marekani ndiye bingwa wa kitaifa na ametawala mchezo huo tangu aliporejea. Linda atakuwa na shiriki mashindano hayo kwa mara ya tatu baada ya kushiriki miaka elfu mbili na kumi na mwaka elfu mbili kumi na nne na tuzamia kufanya vyema hata zaidi. For, for me for this one I'm hoping to just do my best, right? I'm going to represent the country. I want to perform at my best ability, a season's best, a personal best would be something that I would I would love to have um, and just to carry my to wear this uniform with pride um, and to represent the country well. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Kuntu Daniel Mwendo wa kongineko ni kwamba timu ya wanawake ya Cameroon imejikatia tiketi ya kushiriki kwenye mechi za mchujo za mabara kufuzu kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2023 baada ya kushinda Botswana bao moja kwa nunge kwenye mechi iliyochezwa mjini Rabat Morocco tazama Timu ya wanawake ya Cameroon imefuzu kushiriki mechi za mchujo za mabara ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka ujao baada ya kuifunga Botswana bao moja kwa nunge katika mashindano ya kombe la bara Afrika kwa wanawake mjini Rabat Morocco. Timu hiyo ilijinyakulia nafasi hiyo kupitia bao lililofungwa na Naoda Ajara na Chaut katika uwanja wa Stade Prince Maulai Al Hassan. It will be important for them to try a different variation if they want to win this game. And as for Botswana, they've done everything. Timu hiyo ya Cameroon ililazimika kucheza dakika sita za mwisho ikiwa na wachezaji kumi baada ya mchezaji wa Akiba Aretoyab kuonesha kadi nyekundu baada ya kumchezea Visivio Tolakele wa Botswana. Nafasi bora zaidi ya Botswana ilikuwa ya mshambulizi Refilwe Tokalele katika muda wa lala salama, lakini mlinda lango wa Cameroon alimnyima nafasi ya kuwazawazishia Botswana. Timu nne ambazo zitawakilisha bara Afrika katika kombe hilo la dunia kwa wanawake litakalo andaliwa nchini Australia na New Zealand mwaka ujao tayari zimejulikana. Kitambulisho hicho kinaashiria kwamba ni wakati wa mie kufungasha vilivyo vyangu na kungatuka studioni kurusha mikoba kwa mwenzangu Sarafina Rubi ili haweze kutamatisha darubini. Mimi naitwa Timothy Kipnusu Mola Kiridhia tucheze tena hapo kesho. Na mshukan sana Kipnusu kwa taslifu hiyo ya spoti. Mtazamaji vile vile kumbuka tukao tunakuletea picha za moja kwa moja mbashara kabisa kutoka pale Oregon ambapo hapa awali mtazamaji timu ataeleza kunieleza kwa pale wapo ndugu zake wengi sana ambao wanakimbia. Tukao tunakuletea picha hizo lakini kwa sasa hapo ndipo tunakamilisha darubini ya Channel 1. Mwenzangu ishara imekuwa ni Lucy Maura nami ni msomaji nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi kuwa na usiku mwanana. tutakutana peponi naenda kupigania malengo makuu ya dini yetu What life had Hamida chosen 
At the end, she was brutally murdered. Is this the life you want? If you know anyone who might need our help, please call our toll-free line 0800-721-600. This message is brought to you by the National Counterterrorism Center, Kenya. Kupata heshima kama skiza chun kwenye simu yako, bonyeza star 811 star 759 hash. Ukiwa mtu wa heshima, utaheshimiwa. Ukiwa mtu wa kupeana, na utapewa. Ukiwa wewe ni wa kudharau wengine utadharauliwa. Ukiwa wachuki malipo ni yale yale. Ikiwa 